সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এমনই ভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া ওসিয়ত হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলছেন আমি মানুষকে ওসিয়ত করেছি বাবা মার সাথে ভালো আচরণ করার তার মা কত কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে গর্বে ধারণ করেছে দুই বছর তাকে দোধ দান করেছে আনিশ করলেই হে ইনসান আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ওয়ালি ওয়ালি দেইকা ইলিয়া এবং তোমার বাবা মার জন্য আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর কারণ আমি তোমার বাবা মাকে সৃষ্টি করেছি তাদের মাধ্যমে তোমাকেও নিয়ে এসেছি সুহানুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সত্যি ইসলাম যেমনইভাবে কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে তেমনইভাবে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে আল্লাহ সোহান হওয়ার কাছে প্রিয় কাজগুলির অন্যতম একটি হচ্ছে পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করা সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মসৌদ রেজিয়াল্লাহু বলেন আমি নবী সাল্লাহ ইসলামকে জিজ্ঞাসা করলাম আইউল আমালে আহাব্ব ইল্লাহ আজ্লাহ আল্লাহ কাছে কোন আমলটি সবচেয়ে প্রিয় তিনি বলেন বললেন জিজ্ঞাসা করলাম কোনটি অধিক প্রিয়চরণ করা বললাম অতঃপর কোনটি বললেন আল জেহাদ ফিসাবিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা জেহাদ ফিসাবিল্লাহর উদ্দেব হল পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ এ মর্মে বহু স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে সময় স্বল্পতায় সেদিকে আমরা যেতে পারছি না আসুন পিতামাতা যেন জান্নাতের পথ পিতামাতা যেন জাহান্নের পথ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো মা হাক্কুল আলি দিনে আলা ওয়ালা জিহিমা বাবা মার কি অধিকার রয়েছে সন্তানের প্রতি তিনি বললেন হোমা জান্না চোকা ও না রুকা বাবা মা হলো তোমার জন্য জান্নাত অথবা তোমার জন্য জাহান নাম বাবা মার সাথে সদাচরণ করাটাই হচ্ছে তোমার জান্নাতের সুযোগ আর বাবা মার সাথে দুর্ব্যবহার করাটাই হচ্ছে তোমার জাহান নামে যাওয়ার পথ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন রাগে মান ফোরাজুলিন রাগে মান ফোরাজুলিন রাগে মান ফোরাজুলিন ওই ব্যক্তির জন্য নিন্দা তিরস্কার ধিক্কার তার নাক ধোলায় ধোলি মলিন হো কে বললেন যে তার বাবা মাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে দুজনকে অথবা একজনকে অথচ এর মাধ্যমে সে জান্নাত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি আজকে আমরা অমুসলিমদের কালচারে গড়ে উঠায় পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় মানুষ হওয়ায় আমাদের সন্তানের আধুনিক শিক্ষার নামে তারা আজকে বাবা মাকে অবহেলায় ফেলে রাখছে এটি বড় আমাদের জন্য দুঃখজনক বিষয় মূলত বিষয়টি বাবা মার জন্য লক্ষণীয় বাবা মা আজকে সন্তানকে যেভাবে গড়ে তুলছে সন্তানের সেবাটাও বাবা মা সেভাবে পাচ্ছে বাবা মা যদি সন্তানকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলেন ইসলামের আলোকে সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য বাবা মা সেটি পাবেন কিন্তু বাবা মা যখন পাশ্চাত্যের আলোকে সন্তানকে গড়ে তুলছেন বাবা মা তখন সন্তানের কাছে ওই পাশ্চাত্যের আচরণেই সন্তানের কাছে পাচ্ছেন অনেকেই উন্নত শিক্ষিত হয়ে দেশের বাইরে বহু বৃদ্ধ পিতামাতা দেশে পড়ে রয়েছেন অসহায় হিসাবে তাদের সন্তানেরা উন্নত শিক্ষিত হয়ে সেই পাশ্চাত্যে বিদেশে সেখানেই তারা শান্তির জীবন যাপন করছেন লা হাওলাওয়ালা খুবতা ইল্লা বিল্লাহ অসহায় বাবা মা আবার দেশে থেকেও বহু সন্তান উন্নত হয়ে শিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় দিচ্ছেন ওই পাশ্চাত্যের চিন্তায় সত্যি যদি আমার মাঝে ইমান থাকে হাল্লার প্রতি ভয় থাকে আখেরাতের চিন্তা থাকে জান্নাতের আশা থাকে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই 
তাহলে কখনো বাবা মার প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারি না আল্লাহ সুবহান হু তালা বাবা মার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিকে জড়িয়ে দিয়েছেন সহি হাদিসে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন রেদার রব্বে ফি রেদাল ওয়ালিদি ওয়া সখাতর রব্বে ফি সখাতিল ওয়ালিদি বাবা মার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি বাবা মার সন্তুষ্টির মাঝে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বাবা মার অসন্তুষ্টির মাঝে এর অর্থ এই নয় বাবা মা যদি আপনাকে ইসলাম গর্হিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে দিয়েই সন্তুষ্টি অর্জন করে থাকেন তাহলে সেটি নয় তা অবশ্যই ইসলামের আলোকে এই জন্য ইসলামের নির্দেশ সোরা লোকমানের পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলছেন জেনে রাখো তোমার বাবা মা যদি তোমাকে বাধ্য করে আমার সাথে অজ্ঞতাবশত শিরকে লিপ্ত হতে ফলা চুতি হোমা তুমি সব দান এই অপরাধে তুমি জড়িয়ে যাবে না বাবার নির্দেশ হলে মায়ের নির্দেশ হলেও সেটি পালন করবে না তবে বাবা মার সাথে দুর্ব্যবহার করবে না ও সাহেব হোমা ফির দুনিয়া মা আরো ফা দুনিয়ার জীবনটি তাদের সাথে ভালো আচরণ করো বর্তমান আমার আমাদের কাছে অনেক জিজ্ঞাসা আসে অনেক ভাই বোন তারা এই আয়াতে যে আল্লাহ কথা বললেন সেই সমস্যায় সম্মুখীন হন বাবা মা হলেন কবর পূজারি বাবা মা সেই মাজার পূজারি সেই বিশ্বাসী বিশ্বাসী এটি ইসলামের কাজ মনে করেন সন্তানকেও বাধ্য করেন সে পথে চলতে আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন যে না এ পথে যাওয়া যাবে না এ কাজ করা যাবে না তবে বাবা মার সাথে দুর্ব্যবহারও করা যাবে না তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই অপরাধ থেকে বিরত থাকতে হবে আল্লাহ আমাদের বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধ করে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা বলছিলাম বাবা মার সাথে ভালো আচরণটা যেমন আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে বাবা মার সাথে দুর্ব্যবহারটাও আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন তিন শ্রেণীর মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা তাকাবেন না দৃষ্টি দেবেন না কারা তারা আল আলু আলি দেই যে বাবা মার প্রতি অবাধ্য হবে যেই নারী যেই মেয়ে মানুষ পুরুষের বেশভূষণ গ্রহণ করে চলে পুরুষের মতো চলতে চায় আর যেই অভিভাবক তার অধীনস্থ নারীদেরকে বেপর্দায় চলতে ছাড় দিয়ে থাকে আবার বললেন ও সালাচন জান্না তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল আলি দেই পিতা মাতার প্রতি অবাধ্য ওয়ালমুদমিনু আল আল খামার চিরস্থায়ীভাবে নেশাগ্রস্ত ওয়ালমানু বিমা আটা আর যা কিছু দান করে সে খোটা দান করে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা অনেক সময় আমরা আমাদের বাবা মাকে খুব ভালোবাসি কিন্তু বাবা মার সাথে ভালোবাসি ঠিকই প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে বাবা মাকে আমরা লানত বর্ষণ করি গালিগালাস করি বলুন কিভাবে নিজের বাবা মাকে খুব সম্মান করি কিন্তু অন্যের বাবা মাকে যখন গালি দেই সেই গালি এর জবাবে নিজের বাবা মার প্রতি গালি এসে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন ইন্না মিন আকবর খেবা এরি আইনুল আইনার রজুল আলি দেই হে বড় কবিরা গোনা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি তার বাবা মাকে অভিশাপ দেবে লানত দেবে গালি দেবে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম কিভাবে আবার মানুষ তার বাবা মাকে অভিশাপ দিতে পারে সোহান আল্লাহ কি আশ্চর্য প্রশ্ন বলেন কিভাবে বাবা মাকে মানুষ অভিশাপ দিতে পারে
উম্মাহু রাওয়াহু আল বুখারি সুবহানাল্লাহ বলছেন যে কোন মানুষ সে তার বাবা মাকে গালি দেয়নি কিন্তু আরেকজনের বাবা মাকে গালি দেয় আমরা কাউকে গালি দেওয়ার সময় খুব দ্রুত শরের বাচ্চা শয়তান গাধার বাচ্চা এই ধরনের গালিগুলি দিয়ে থাকি শরের বাচ্চা মানে কি এর অর্থ কি অর্থ হলো তার বাবা শোর আর সে হলো তার বাচ্চা গাধার বাচ্চা তার বাবা গাধা আর সে হলো তার বাচ্চা এর মানে তার বাবাকে আপনি গালি দিলেন যে অপরাধ করে তাকে শুধু গালি নয় তার বাবাকে গালি দিলেন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন আপনি তার বাবাকে গালি দিলে সে আপনার সামনে হয়তো গালি দিতে পারবে না কিন্তু আড়ালে আপনার বাবা মাকেও গালি দেয় তাই আপনার বাবা মার কাছে যে গালিটা আসলো এটার কারণ মূলত আপনি নিজেই লক্ষ্য করুন নিজের বাবা মাকে ভালো রেখেছেন ঠিকই কিন্তু অন্যের বাবা মাকে যখন গালি দেবেন সেই গালি পরোক্ষভাবে নিজের বাবা মার জন্য চলে আসে আমাদেরকে অনেক সতর্ক হতে হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বাবা মার সাথে সদাচরণ করা এটি যেন আখরাতের শুধু প্রতিদান নয় দুনিয়ার জীবনেও বহু বিপদ থেকে আল্লাহ সুবহান তালা রক্ষা করে থাকেন বাবা মার সাথে সদাচরণ এ মর্মে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে বাবা মার সাথে সদাচরণ করা এটার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে বিশাল বিপদ থেকে আল্লাহ দুনিয়াতেও রক্ষা করেছেন সাহেবুল বুখারের হাদিসে এসেছে তাই বাবা মার সাথে যেন আমাদের ভালো আচরণ হয় 